Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня проводим четвертый урок в программе Скульптрис «Как вылепить дракона». Меня зовут Орефьев Сергей Викторович, и я провожу вам этот урок информации. Заходим, открываем программу Скульптрис. Я уже говорил, как менять изображение, показывал, так что я повторяться не буду. У вас этой заставки нету, это у меня для ведения урока, так что у вас и такой не должно быть. Продолжаем. Ну что, открываем мы наше последнее сохранение, где мы дракон, три, ну, у каждого там свою цифру, кто как сохранялся. Открываем. Нажимаем здесь, и все, появилось это изображение. И я еще раз говорю, чаще сохраняйтесь, и программа иногда может падать. Поэтому как бы назад иногда возвращается, но на всякий случай, если что-то вы какие-то делаете трудные, да, эти там зубки, что-то еще, то старайтесь чаще сохраняться. Ну что с этими, здесь, конечно, пофантазируем. Смотрите, плейс, ну она рисует, она, так, подождите, так, ну да, вот это сейчас я вам, плейс это рисовать, вот это рисует он, да. Так, нажали, э, нажали на пробел, Появилось у вас меню, что здесь, что здесь одинаково. И начинаете рисовать. Я и говорю, иногда компьютер может вредничать. Я вот ну, чувствую, что какая-то у него какие-то это. То есть вот я говорю, и чаще сохраняйтесь, потому что вот иногда программа может э, падать. То есть просто отключается, выходит из режима. Так, нажимаем на смет, разглаживаем им, обстукиваем. Тоже иногда вот непонятно, что это какое-то явление. Вроде так-то облегчено, а вот это идет какое-то затруднение. Ну, давайте посмотрим. Я включаю вайфрейм, это полигоны смотрим. Но, в принципе, легонов слишком таких-то и нету, слов. в принципе, она облегченная. Но можно еще ручную, это ручная, и, это, и обстучать маленько. Ну, она так-то вроде легенькая, вид, вид это много загрузки-то нету. А давайте обстучим немного, облегчим. Так, облегчим. Вайфрейм. Вайфрейм, это я уже тоже вам показывал, поли, как полигоны облегчать, чтобы у вас программа не, не зависала и затруднений не было. Но вот здесь что сделать? Пленку. Видите, пленка, да? Э, как можно такого добиться, да? Но если у нас сейчас тут не получится, нам придется это убирать, да? Что сделаем для этого? Зайло мы возьмем... Э, так, а как у нас, например, она выглядит? Ну, допустим, если вот тут, хотя бы вот тут, тут можно три сделать, не обязательно как на рисунке там. Надо было мне сначала, наверное, просто было сделать пленку общую, нарастить, а потом уже эти делать. Ну, давайте посмотрим с добавлением, допустим, кисти. Так, как кисти глины, кисти дрея, да, кисть дрея, это она на, наращивает, нажимаем на пробел, уменьшаем, тоненький как бы сделали, и начинаем наращивать, и если получаться у нас не будет, то 
То есть я поторопился с этим ничего, видите? Тут придется... Но это, мне кажется, это очень затруднительно получается. Ну, видите, в боковой на, на рост эти идут, да? Это мы сейчас стираем. Добавляем, стираем все это. Убираем лишнее. Так, это немного можно. Так. Shift нажимаю и колесиком могу подтягивать. Сейчас я нарисую и напишу. Вот это, вот это делать так, чтобы делать движение. Это надо что? Это надо нажимать э, Shift, Shift, плюс э, колесика, так, мышки. плюс колесико мышки и можно перемещать вот как сейчас я нажал на shift и на колесико и пожалуйста вот, могу э, в экран чтобы конечно попадало э, там колесиком э, кто может колесиком крутить э, кто может э, по этим э, на клавиатуре у себя с правой стороны допустим э, с правой стороны клавиатуры у вас э, там тоже есть плюсик и минус можете им играть тоже можно ну я говорю иногда вот вредничать начинает и вот с этим что сделать я мне кажется знаете как я сейчас вам покажу просто потом отключить чтобы время тоже не тратить конечно время же идет вот смотрите уже 7 минут прошло я по 20 минут где-то заряжаюсь я вам сейчас покажу как я это буду убирать да как бы начало а потом уже отключусь и сделаю самостоятельно так включаю вайфрейм потом э, включаю ручную эту и начинаю ручной оббивать маленечко уменьшаю чтобы быстрее получалось отбивать и начинаю просто их убирать то есть я это сейчас убираю все это видите площадку сделаю выровняю я понял что поторопился надо было сначала нарисовать вот в общем короче вот так я делаю да и довожу их до прямой эти э, вот эти что допустим вам не захотелось вам надо убрать эти допустим вам не, не хотелось эти допустим иглы делать да а как убрать вот только вот этим способом полигонами вот так вот как вы включаете в iFrame и вот так вот и уменьшаете вот видите я убрал и следующий также убираю эти убираю тоже так же я сейчас включусь ну вот я убрал теперь что я нажимаю на кис дрея и мы как бы сделаем сейчас и нарастим пленочку да путем наращивания такой наращиваем потихонечку наращиваем 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 а это самый лучший вариант будет можно попробовать через кисть дре э, через кисть куап то есть куап дре это, это, это кисть куап э, обрисую это кисть куап которая вытягивает растягивает попробуем и сделать так, нажимаем, щелкаем, появляется это, маленечко и выбираем тут. Можно частями попробуем, попробуем. Я еще сам не знаю, как она будет. Но в принципе это можно и таким было способом. Так, это пленка у нас сколько вот? Ну, хватит, наверное. Тут маленечко мы доработаем, посмотрим. Так, что здесь? Ну, вот так вот можно еще маленько загнуть теперь берем нажимаем на кисть мэт кисть мэт она разглаживает и начинаем можно отключить вайфрейм полигона чтобы легче было вам видеть изображение да и начинаем э, разглаживать вот пожалуйста уже э, тут потом подыграем посмотрим как можно будет лучше э, можно оттянуть 
да, как бы растап куриный немного сделать. Э -э, нажимаем на кисть кулап, расширяем ее, чтобы она и вот так вот немного это расширяем. Вот так вот ловим там моменты более такие подходящие для вас и смотрим. Да, и не забывайте, сейчас надо сохраниться. У меня э, программа что-то стала немного это зависать. Я, видимо, загрузился сильно. Какой-то программой, которая мешает. Поэтому я лучше сейчас сохранюсь. Что делаем? Заходим в кисть Савы. Э, в кисть это. Нажимаем на сохранение Савы и э, делаем четверочку. Можно писать Допустим, там, чтобы было вам видно, там, да, да, написать там, ну, щека, ну, по на, на английски там, допустим, просто щек, э, щека. И у вас будет уже знать, если вы, допустим, захотели там, делайте название всегда, чтобы легче было. Так, и дальше поехали. Ну что, теперь можно нам? Да, можно теперь наращивать. Что можно будет наращивать? Так, зубки можно попробовать нарастить. Э -э, что хочу сказать. Вот эти части глубокие не делайте. Вы не сможете потом их покрасить. Если вы покраской будете заниматься, у вас там вы глубоко зайти не сможете. Поэтому я вам советую э -э, заглаживать это. Э -э, ну, наверное, сделаем как? Зайдем на кисть Дрея и чуть-чуть ее больше сделаем и немножко вот так вот нарастим. Еще чуть-чуть. Вот так вот можно. Даже еще маленько можно. Закрывать это дело. О, артефакт. Видите, артефакт появился, да? Его надо убрать. Убирайте артефакты. Как убрать? Нажимаем на Wireframe и по на ручное эту и обстукиваем эти места да конечно по времени очень быстро время идет и я... вот так вот обстукиваем в общем это убирайте вот такие артефакты лучше убирайте чтобы у вас не было их это вам мой совет потому что потом они будут вам... Вот он появился. Вот он. Это значит, надо было... Вот так обстукиваем, 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 и я отключусь. Вот смотрите, я да, приближу, вот. Видите, какой артефакт? Он как бы... О, и вышел, все. Вот теперь нормально. И так, ну и можно просто сохраниться еще разочек. На сохранение сделать в этом же месте. Можно просто сохранить, сделать и все. Вот такое надо, вот такие глубокие не делайте ямки, не надо. Вы потом просто закрасить их не сможете, и у вас будет они просвечиваться. Чтобы потом, когда вы перейдете на покраску в этой программе, вам будет легче работать. Так что, ну дальше рисуем, дальше рисуем. Так, сохранились, нажимаем на кисть Place. Так. И начинаем рисовать, что нам тут. Ну, тут смотрим, какие тут у него изгибы идут. Я говорю, это вот когда мы, когда свободные, да, когда мы просто можем раз нарисовал, о, не понравилось, раз убрал. А мне это приходится как бы вам показывать, чтобы как бы не было и безошибочно это было, правильно? Поэтому это очень трудно, как бы безошибочно сделать. Поэтому я хочу вам сказать, что иногда может быть какие-то заморочки и препятствия. Пожалуйста. Сразу ничего не получается. Это путем постоянной тренировки происходит у вас опыт. Опыт накапливается, сначала не неказисто все получается, а потом постепенно вы уже на это смотрите, как уже на вполне нормальное явление. 
Так, ну что, вот, при, допустим, пленку мы эту, да, как бы, ее потом можно разгладить еще. Ну, как бы нарастили мы вид, создали пленки. Ну, вот так вот, да. Можем зайти в куап, кисть. Куап нажимаем. Она же растягивает у нас. Уменьшаем. Нажимаем на пробел. Э, деление, видите, тут, тут то же самое. Я раньше постоянно так прыгал. Это как-то <смех> привычка. А потом понял, что вот легче. Ставите на фигурку, да, и видно и размер, чем, тем, тем это слабее давление, шире. А это не надо, это детализация, это чем... Ну, у кого сильный компьютер, можете ставить детализацию. Он лучше будет, конечно, получать детализацию. У кого послабже меньше делайте компьютер О, программа как говорится видеокарта не справится по возможности только поэтому у кого сильный компьютер тем можно конечно, детализацию лучше делать будет конечно с ним намного лучше получаться так ну что делаем с, с метом ну разгладим разгладим маленечко вот это разгладим ее можно теперь что как бы мы ее туда теперь можно ее через куап чуть-чуть оттянуть это, это втянуть туда так это можно так можно в серединочку и вот так вот. вот ну посмотрим посмотрим да примерно хотя бы так вот. идеально Реально все вот так вот делаем. Так. Можно здесь еще поиграться. Так. Ага. Зубки. Но сейчас нет еще зубки рано, рановато зубки. Можно так. А, нет, извиняюсь. Ctrl Z назад. Здесь можно еще так нарисовать. Здесь также подрисовать. Еще раз подрисоваться. Небу внутреннюю, да? И можно тут так как -то так еще нарисоваться. Так. Ну, так от себя, чтобы как-то не гладко было и выглядело не гладко все, да? Добавляйте что-то, пофантазируйте маленечко. Свое добавьте. Ничего страшного нету. Не обязательно заниматься копией. Здесь как бы как он должен выглядеть, никто не знает. Потому что это фантазия же, правильно? Поэтому вы можете быть свободнее в своем творчестве. Так, ну смотрим на время, уже время, да. Быстро идет время, очень быстро. Мне придется иногда самому кое-что делать на каких-то участках показывать вам ну дальше что давайте дальше можно что еще сделать давайте вот эти штыри хотя бы просто проведем давайте нажимаем кисть на дрея и примерно нарастим вот такие линии линии поставим как бы они должны идти тут нарастим тут вот так вот нарастим еще тут нарастим можно это ну, широковато но ну, Ctrl Z назад уберем чуть-чуть нажимаем и маленечко их уменьшаем сделай их потоньше так вот примерно а то слишком они получились можно так нарастить это можно еще нарастить так вот так ну хотя бы сейчас так вот потому что пленку Штыри мы-то поторопились, конечно, и... А что клап? Вот, пожалуйста, вот так возьмете эту пленочку раз, как бы, и так подыграете. Тут можете подыграть, там... Можно, если не понравилось что-то, можно взять это все по-другому. Ну, играть надо, смотреть, как к вам больше нравится в этой информации. как. Но это можно вытянуть, это чуть, -чуть маленечко подальше сделать. Потом это все мы так вот смотрим, да, под глаз выходит это, 
рог, допустим, да, там. Ну давайте так и сделаем тоже изя и изящный его про этого. Так вот. Глаза нет. Ctrl Z назад. Ну. Так. Продолжение следует. Где-то я, наверное, самостоятельно поделаю, где-то вам более точно покажу, объясню, потому что очень время быстро идет, и по этим кусочкам как бы вроде ничего и не делают. Ну, хотя она полезная информация. Смотрите видео до конца, и у вас все будет получаться. Потом самостоятельно можете уже. Продолжение перехода к другому уроку. Всем пока, хорошего настроения.